ఏదైనా ఏమందరూ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి సూచన పోయి చెప్పి ఇంటి ఉంటే చేస్తే కచ్చే పుట్టినేమో అలా పెట్టుకుంటే మీరు ఇవ్వలేదు కచ్చే ఏదో కొంచెం ప్రాక్టికల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి తప్ప పెద్ద మనస్సు మీరు పెట్టుకుంటే మీరు ఉల్లాసంగా ఉంటారు ఇతరులకి సేవ చేయగలుగుతారు ఇతరులకి మీరు ఇవ్వగలుగుతారు మీరు అలా చిన్నది పెట్టుకుంటే అలాగే చిన్నదిగా మనస్సు బాహ్యంలో పెద్ద నేరా ఏమో ఎనివే నేను చదివే కన్విన్స్ చేశాను మీరు అటేవాడు వీడు వ్యాధి జాతి ప్రత్యయ వాడి జాతి ప్రత్యయ ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఈ జాతి భావన అది ఇట్ హెల్ప్స్ ఒకప్పుడు ఇట్ బికమ్స్ అన్ అబ్స్టెక్ ఒకప్పుడు ఇట్ హెల్ప్స్ ఇప్పుడు కొంతమంది బిజినెస్ పీపుల్ ఉన్నారు చూసారా వాళ్ళు ఏమని చెప్తారు అంటే వీ ఆర్ బిజినెస్ పీపుల్ వీ ఆర్ బిజినెస్ మ్యాన్స్ అని అని చెప్తారు పూర్తి దాంతో వాళ్ళు అతి సహజంగా బిజినెస్ మ్యాన్ లక్షణాలన్నీ సంతరించుకుంటారు అలా చెప్పడం చేద్దాం వాడు అవడానికి బిజినెస్ మ్యాన్ కాకుండా ఒకవేళ వాడికి ఆ సంగతి తెలియక బిజినెస్ మ్యాన్ దగ్గర పెరిగి బిజినెస్ మ్యాన్ లక్షణాలన్నీ అవగొచ్చుకుంటే ఇన్కమ్ సెట్ అలాగే ఇవన్నీ అధ్యాసం ప్రతిదీ అధ్యాసం శాస్త్రీయమైన అధ్యాసం శాస్త్రీయమైన అధ్యాసం అంటే పదిహేను కుటానికి మామూలుగా వీధిలో బూటి బిళ్ళ బత్యాలు అడుగుతూ ఉంటాయి పదిహేను కుటా తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారంటే వారి కాకొచ్చి ఓ పెద్ద ఫంక్షన్ చేసి ఉపనయన మన పేరు పెట్టి ఫంక్షన్ చేసి మన బెళ్ళ జల్లే ఉండి మారేస్తారు పాడేస్తే ఇంకా అప్పటితో వాడు ఆటలు అన్నీ అయిపోయాయి ఇంకా ఆ జీవితానికి వాడికి ఆటలు అయిన ఎందుకంటే పొద్దున్న మధ్యాహ్నం సాయంకాలం ఈ వేరే కుటాలు మళ్ళించి 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 సో వాడు అలాగా వెళ్ళాలి తగ్గించి ఆట పాట అయిపోయింది వాడి చేత ఆ వేదం అంత గట్టిగా వదిలింపజేయాలంటే వాటి ఎత్తి మీద అధ్యాసం పెట్టాలి ఏమనే నువ్వు బ్రహ్మచారి అనే అధ్యాసం గృహస్థాధ్యాసం కూడా నేను గృహస్థుడని అనే అధ్యాసం పెట్టేస్తే ఇంత బతుకున్న అంతకాలం అలాగా అతుక్కుపోయింది దీని భాగవతంలో ఒక దృష్టాంతం కూడా చెప్పాను భాగవతంలో దీపం దృష్టాంతం పల్లెటూరులో రైతుల దగ్గర ఈ కోడే దూడ అంటే మొగ ఎందు మొగ దూడ అవుతే మొగ దూడ అవుతుందనుకోండి కోడే దూడ అంటే కోడె దూడ పెరుగుతూ ఉంటుంది జమా చెట్లుగా పెరుగుతూ ఉంటుంది చాలా పొగరుగా ఉంటుంది చాలా పొగరుగా ఉన్నటువంటి పశువుకి ఆ పొగరు తగ్గించడానికి రెండు పశువులను కలిపి పెట్టేస్తారు పక్క అలా పల్లెటూరులో అలా చేస్తారు పల్లెటూరు కూడా అలాగే ఇట్ వర్క్స్ ద సేమ్ వే అని భాగవతంలో ఉంటారు ఎనీవే ది పాయింట్ ఈజ్ ఆ ప్రత్యయం నేను గృహస్థము అనే ప్రత్యయం వాడికి వచ్చేస్తే వాడి పొగరంతా తగ్గిపోతుంది ఆ చలాకీతరం పోయి సౌమ్యంగా బాగుంది ప్రత్యయాన్ని ఆధారం చేయటం అలాగే ఈ సన్యాస అనే ప్రత్యయం కూడా అలాంటిది కనిపిస్తే అది నేను రక్తంలో జీర్ణించకపోతే వాడు కుటుంబ వాతావరణంలో ఫిట్ కాడు ఇంతవా వాడు ఒంటెత్తు ఉన్నట్టుగా ఒంటరిగా ఏమో వాడు పెట్టుకోవాల్సిన వాడే తప్ప ఫ్యామిలీ వాతావరణంలో ఫిట్లా రైల్వే స్టేషన్లో ప్లాట్ఫామ్ మీదనే ఫిట్ అవుతాడు కానీ ఫ్యామిలీ వాతావరణంలో ఫిట్ ఏదైనా ఒక ఆశ్రమంలో అయితే ఫిట్ అవుతుంది ఎందుకు అలా అవుతుందంటే అది ఆ ప్రత్యయము ఒకసారి మనస్సులో ఫిక్స్ అయిపోతే అది మనిషి జీవితాన్ని మార్చుకోవచ్చు ఎంత ప్రత్యయమే ఈ ప్రత్యయములన్నీ కలుపుతాం దీంట్లో యథార్థం అయితే ఇది పాయింట్ ఇది ఇక్కడ రెండు పాయింట్స్ ఒకటి మనిషికి తన గురించి తనకు ఉన్న ప్రత్యయము జీవితాన్ని చాలా గాఢంగా ప్రభావితం చేస్తుంది అది ఒకటి మీద గమనించాలి నెంబర్ వన్ ఈ ప్రత్యయములన్నీ మిథ్యా ప్రత్యయములు అని కాబట్టి ప్రత్యయం ఉన్నంత వరకు ఇంత వాడికి ఫ్రీడం ఉన్నది మిథ్యా ప్రత్యయం తెలుసుకోగానే ఫ్రీడం ఆ కథ యొక్క సాధన ఇది కాబట్టి వ్యాధి వ్యాధ వ్యాధి కాదు వ్యాధ వ్యాధ అంటే కిరాతులు కిరాతుల జాతికి చెందిన వాడను అనే ప్రత్యయంలో ఉంటాడు అంచేతనే వాడు ఏ పని చేసినా కిరాతుల జాతికి చెందిన పనే చేస్తాడు 
అక్కడ చేరుతుంది మన గురించి ఎటువంటి ప్రత్యేకం ఉంటుందో దానికి తగ్గట్టుగానే ఆలోచన తగ్గట్టు ఉంటుంది యాక్షన్ తగ్గట్టు ఉంటుంది స్పీచి దానికి తగ్గట్టుకో అలా చేస్తారు నా రాజాస్మీది రాజజాతిక అనుమానం ఏమంటుంది అవడానికి మహారాజ కుమారుడు వాడు కాబట్టి వాడు చేయాల్సి వస్తే మహారాజ కుమారుడు చేయాల్సిన పనులు చేయాలి కానీ చేయదు ఎందుకని తాను రాజకుమారుడు అనే ప్రత్యేక పని లేదు ఓకే యదా పునః కశ్చిత్ పరమకామికః పరమకామికః పుత్రస్య అజిష్టి ప్రాప్తి యోగ్యతా నాయస్తి ఇలా ప్రయమేందంటే ఒకనాడు ఓ మహాత్ముడు వీడిని చూశాడు ఆ మహాత్ముడు చాలా దయాళు పరమకామిక వాడు మోసగాడైతే మళ్ళీ దాంట్లో సమస్యలు వస్తాయి వాడు లౌకికుడైతే మళ్ళీ సమస్యలు వస్తాయి ఆ వార్త కలిగే చెప్పకుండా దాచిపెట్టి తర్వాత బ్లాక్ మెయిల్ చేసి ఇలా మొదలు పెడతా అలా కాకుండా పరమ కాముడి కాదు అలా దయా స్వభావం అతడు ఈ గౌరవాన్ని చూశాడు చూస్తూనే వీడు రాజపుత్రుడు తెలిసిపోయింది అక్కడ మహారాజు పుత్ర సంధానం లేక తన చిన్నప్పుడు అపహరింపబడి కిడ్నాప్ అయిపోయినటువంటి కొడుకును తలుచుకుంటూ గుర్తిస్తున్నాడు ఆయన ఈ రాజ్యం అంతా ఎవరు కప్ప చెప్పాలో అర్థం కాక ఆయన బాధ్యత వీడు ఈ పోరాడ ఆయన కొడుకు వీడు కిరాతుల పుత్రుడు పాడు ఆ మహారాజ సంపద అంతా పొందడానికి యోగ్యుడు అనే సంగతి ఈ మహా దయాలు ఎవరైతే దయాశీలు ఉన్నారో ఆయనకి తెలిసి ఇక్కడ పరమ కాలిక హాండల్లో అభిప్రాయం ఏంటంటే సంసారంలో ఉన్న వాడికి నీ స్వరూపం సంసారంలో కాదు అని ఒక ఆచార్యుడు చెప్తాడు ఆచార్యుడు ఎందుకు చెప్తాడంటే ఆచార్యుడు పాఠాలు చెప్తాడు ఆచార్యుడు అన్నదానికి కూడా ఒక ప్రకటి సందేశం పాఠం ఎందుకు చెప్తాడు లోకంలో పాఠం అనేక కారణాలతో చెప్తాడు ఒకటి ధనం కోసం చెప్తాడు రెండోది కీర్తి ప్రతిష్ఠల కోసం అలాగ చెప్పేవాడు పరమ కారుణిక ఆచార్య అటువంటి స్వార్థం ఏమి లేకుండా మనం గురించి కానీ కీర్తి ప్రతిష్ఠల గురించి కానీ మనసులో పెట్టుకోకుండా కేవలము ప్రేమ ప్రేమ కారణంగా చెప్పేవాడు ఆయన అందుకోసం అది మనసులో పెట్టుకుని ఆయన ఇవన్నీ సిగ్నిఫికెంట్ వర్డ్స్ పరమ కారుణిక అంట కాబట్టి వీడికి నువ్వు సంసారం కాదు అని చెప్తాను ఒక కారుణ అలాగే ఇక్కడ ఈ కథలో అది పుట్టి వీడు రాజకుమారుడు అని ఆయన తెలుసుకున్నారు తెలుసుకుని ఏం చేస్తాడు అమూష్య పుత్రత బోధయతి రాజకుమారుడు దగ్గరికి వెళ్తాడు వెళ్ళి నీవు ఆ ఫలాన మహారాజు ఉండిపోయి అని వాడికి నచ్చ చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తాడు బోధ చేసి నువ్వు వ్యాధ కిరాతుడు కాదు కిరాత వంశీయుడు కాదు కిరాతుల వంశంలో కాదు కిరాతుల గృహంలో పెరిగేవి తప్ప అక్కడ మొత్తమైంది వాస్తవానికి ఆ రాజుగారి కుమారుడు మరి రాజుగారి కుమారుడు అయితే కిరాతులు మొత్తం ఎలా పెరిగాడంటే ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్ కథంజిత్ ఆ వివరాలు నాకు తెలియవు అవసరం కూడా కాదు సంభవ్ అని అతను చెప్తున్నాడు ఏంటాడు నాకు తెలియదు నాకు నేను అనుకున్నాను అనుకున్నాను ఆ కారు చెప్పుడు ఆ రాజకుమారుడితో చెప్తున్నాడు నాకు వివరాలు తెలియబోయి నువ్వు రాజకుమారుడు ఎలా చేరేవో ఆయన ఈ కిరాతుల బొమ్మలు చేరినప్పుడు నువ్వు అవడానికి కిరాతుడు కాదు నువ్వు రాజకుమారుడు అని కాదు తెలుసుకోవాలి వాడు వాడు తెలుసుకోవాలి తెలుసుకుని ఏం చేయాలి ఆ కిరాతులు చేసే పని మానేయాలి రాజకుమారులాగా బిహేవ్ చేయాలి స ఏం మోక్షాతి ప్రత్యయ కర్మాణి ఆత్మనపదలీ బోధించిన వెంటనే అతడు తెలుసుకున్నాడు కరెక్టే ఈయన చేసిన బోధ సత్యమే తెలుసుకున్నాడు 
సాధారణంగా జనులు తెలుసుకో నేను ఒక పరిచ్ఛిన్నమైన వ్యక్తిత్వం ఏదైతే నీపై నీవు ఆలోచించుకుని ఉన్నావో ఆ వ్యక్తిత్వము యథార్థము కాదు అని తెలుసుకో అసలు మనిషి తన ఎందు ఒక పరిచ్ఛిన్నమైన వ్యక్తిత్వాన్ని ఎందుకు ఆలోచించుకుంటున్నాడు తెలుసుకున్నాక దాని కారణం ఏంటంటే అనాత్మ ఎందు ఆత్మ భ్రమ దేహము అనాత్మ మనస్సు అనాత్మ వాటి ఎందు ఆత్మ భ్రమ ఇది ఆత్మ నేనే అనే భ్రమ వాటితో ఏం ఎడ్యుకేషన్ కాదు ఆ భ్రమ నుండి ఒక వ్యక్తిత్వం ఉంటుంది ఆ భ్రమని మీరు తిరస్కరిస్తే మీరు వ్యక్తి కాదు ఆ భ్రమ నిద్రలో ఉండదు నిద్రలో మీరు ఉంటారు కానీ ఒక వ్యక్తిగా ఉండదు ఒక పరిచ్ఛిన్నమైన దర్శనగా ఉండదు నిద్రలో స్వప్నంలో ఉంటారు స్వప్నంలో మీరు ఈ వ్యక్తిగా కాకుండా మరో వ్యక్తిగానే ఉండడానికి అవకాశం కాబట్టి అది భ్రమ ఆ వ్యక్తిత్వం అనేది భ్రమ నీవు పరిచ్చం ఒక ఒక ఫలానా వ్యక్తి కావు ఫలానాలన్నిటికీ అతీతమైన శుద్ధ చైతన్యం ఎందుకంటే ఫలానా అంటే దానికి ఒక పరిచయం లిమిటేషన్ పెట్టేసిన టైప్ ఆకాశానికి లిమిటేషన్ పెట్టిన ఆకాశాన్ని మూటగట్టినట్టు ఆకాశాన్ని మూటగట్టగా ఓ కొంత ఆకాశాన్ని మూటగట్టారు అంటాడు ఎలా కడతాడు కొంత ఆకాశాన్ని అలాగే ఆ చైతన్యానికి ఒక హద్దులను ఏర్పరిచాడు ఏర్పరిచి ఇదిగో ఈ చైతన్యానికి అర్థం ఏర్పడటం వల్ల ఏర్పడిన ఈ వ్యక్తిత్వం ఏదైతే కదో అది నేనే అంటాడు తాను ఏది కాదో అది తాము అని భ్రమపడతాం చెప్తే తెలుసుకో తెలుసుకోండి ఇప్పుడు సన్యాసం తీసుకుంటాం సన్యాసులు ఉంటాం కొంతమంది ఓ మహాత్ము నాతో మనం సన్యాసం సన్యాసం సన్యాసాన్ని ఎందుకు పెట్టాను ప్రచారం చేశాను అంటూ అలా ఏం చెప్తుంటే నేను ఉండబట్టలేక అలా చెప్పుకోండి అలా పదిసార్లు అలా చెప్పకూడదు సన్యాసిత్వాభిమానం కూడా తగదు అని నేను చెప్పాను అంటే ఆయన మనం సన్యాసి అనుకోకపోతే మరి ఏమనుకోవాలా అంటే ఏదో ఒకటి అనుకోవాలి అని అనుకుంటా ఏదో ఒకటి ఆయన అనుకోవాలి ఏదో ఒకటి అయ్యి ఉండాలి తాను ఏదో ఒకటి అయ్యి ఉండాలి ఏదో ఒకటి అనుకోవాలి పొందుతాను ఎందుకంటే తాను ఏదో ఒకటి అయ్యి ఉండాలి అని నిన్నాటి సంబంధం పట్టుకుంటా నీట ఇప్పుడు ఆకాశము విసిట్ పట్టుకుంటా ఇట్ ఈస్ బియాండ్ ఆల్ పర్టికులర్స్ సపోజ్ ఆకాశము నాకు ఐ షుడ్ బి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ అనేటువంటి భ్రమ కలిగింది అనుకోండి అప్పుడు ఆకాశం ఏం చేస్తుంది అహం ఘట ఆకాశ అనుకుని ఆ ఘటన చెన్నదైతే నేను అనుకుడు అని కూడా అనుకుంటా ఆ ఘటన ఒంగర టెక్కరగా ఉంటే నేను ఒంగర టెక్కరదా అని నేను కూడా అనుకుంటున్నాను ఆకాశం ఆ ఘటన అపవిత్రంగా ఉంటే నేను అపవిత్రం నిన్నన్నాను ఆ ఘటనకి అహంకారాలు చేసి నేను అందంగా ఉన్నాను అనుకుంటున్నాను ఏమిటి ఆకాశం అసలు అది ఘట పరిచ్ఛిన్నం కానే కాదు కానీ అన్ని అనుకుంటున్నాను అది దృష్టాంతం అనుకుంటున్నాను నేను దృష్టాంతం మానవుడు అలా ఉంటాడు శాస్త్రం బోధిస్తుందా బోధిస్తే ఆ బోధని స్వీకరించదు ఇదో పెద్ద సమస్య స్వీకరించదు అజ్ఞానం యొక్క మొదలు చేత స్వీకరించదు ఇప్పుడు నేను ఇద్దరు కంప్లైన్ ఒకటి నేను చేస్తూ ఉంటాను క్లాసెస్ కొన్ని క్లాసెస్ ముఖ్యంగా యూనివర్సిటీ వచ్చేసి రిలెంట్లెస్ కంప్లైన్ ఏమిటంటే నువ్వు వేదాంత క్లాస్కి వచ్చింది వేదాంత చెప్తే కంప్లైంట్ చేస్తావు ఏంటి నువ్వు భగవద్గీత క్లాస్ చెప్తున్నావు నిష్కామ కర్మ చెయ్యాలి అని ఉంటుంది గీతలో అది నేను చెప్తూ ఉంటాను చెప్తూ ఉంటే లేచి నిష్కామ కర్మ ఎలా చేస్తామండి అంటే నేను అంటాను నువ్వు ఎక్కడో రోడ్డు మీద నువ్వు ఈ ప్రశ్న అడిగితే ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఎందుకంటే అక్కడ వాతావరణంలో నిష్కామ కర్మ అనే మాట అసలు ఫిట్ కాదు నువ్వు వేదాంత క్లాస్కి వచ్చి గీతా క్లాస్కి వచ్చి ఇక్కడ నిష్కామ కర్మని బ్లాక్ చేస్తానంటే ఇంక గీతలో ఏం మిగిలింది ఏం మిగలేదు నిష్కామ కర్మ తీసేస్తే భగవద్గీత నేనేం పాడేది ఉంటా నువ్వేం చూపుతావా అని నేను కోపడి కోపడతా నేను తర్వాత వైరాగ్యం గురించి చెప్తూ ఉంటాను ఏదో వైరాగ్యం గురించి శ్లోకాలు ఏమో ఉంటాయి చెప్తూ ఉంటే కానీ ఇంత వైరాగ్యం అయితే మరి డబ్బులు అవి సంపాదించడం కాంపిటీషన్ అని చూడండి కదా ఎలాగంటే ఇది వేదాంత క్లాసులు వేదాంత క్లాసులు 
అంటే నేను మరి వైరాగ్యం ఎక్కడ చెప్పుకుంటామా వేదాంతం క్లాస్ లో చెప్పుకుంది ఎక్కడ చెప్పుకుంటాం మాల్కి వెళ్ళి చెప్పుకుంటామా యు ఆర్ సిటింగ్ ఇన్ వేదాంత క్లాస్ లో ట్వంటీ అని నేను మొక్కలు ఏం చేస్తా ఒకసారి మిత్యం గురించి చెప్తున్నా జగత్తు స్వప్న ప్రాయము అని చెప్తాను ఎందుకంటే ఏమంటే మరి జాగ్రత్త వస్తుందా స్వప్నమైన అంటారా అంటే ఇప్పుడు ఈ మాటలు కూడా స్వప్నం ఇలా మొదలు నేను మిత్యం ఇచ్చాను తర్వాత మిత్యం చెప్తున్నాను నేను అన్నాను ఈ రోజు కంప్లీట్ ప్రతి వారి వేదాంత క్లాస్ క్లియర్ వెరీ బేసిక్ ప్రమిస్ ఈజ్ జగత్ ఈజ్ మిత్య అంటే జాగ్రత్త వస్తుకి స్వప్నంతో సర్వసామ్యం ఉంటుంది సో సర్వసామ్యం జనక మహారాజు తల కన్నాడు తలలో పిచ్చలు వచ్చింది తిండి పిప్పలు లేకుండా శరీరం అంతా కూడా మట్టి కొట్టుకుపోయి శరీర వస్త్రాలు కూడా లేకుండా అడుగు తిరుగుతున్నారు తలలో ఉలికి వెళ్ళి లేచారు లేచేపటికి పంచారపు బ్రహ్మాండమైన హంసకు ఉలిక తలపము రాజే ప్రసాద సకల భోగములు ఉన్నాడు పొద్దున్న కోర్టు సభలో మహావిద్వాంసులు అందరూ ఉన్నారు బహువులు అశ్వలు మొదలైన విద్వాంసులు అందరూ ఉన్నారు విద్వాంసులు అందరూ ఉంటే ఎవరి నేను ఇలా కల చూశాను నేను మహారాజులనే జాగ్రత్త వ్యవస్థ యొక్క దర్శనాలు చేసి వచ్చామా లేక కలలో నుంచిన బిచ్చగాడు అనే వ్యక్తిత్వం సత్యమా ఏది సత్యము అని ప్రశ్న చేశాను దానికి సమాధానం లేదు అక్కడ ఉన్న విద్వాంసులందరూ ముఖముఖాలు చూసుకున్నారు సరే సమాధానం ఎవరు చెప్పలేదు ఎందుకంటే అది పండిత సభ సమాధానం చెప్పుకుంటే ఎలా కూడా ఒక సమాధానం చెప్తారు నేను సమాధానం చెప్తే దాన్ని మీరు ప్రతిపాదించగలుగుతుంటా దాన్ని నిరూపించగలగాలి ఎవరు సరైన సమాధానం చెప్పలేదు అప్పుడు అక్కడికి అష్టావతర మహర్షి వచ్చాడు చాలా వంకర టెక్కన మనిషి కాళ్ళ దగ్గర కాళ్ళు బౌలెన్స్ అక్కడ మొదలు అధికారులు అధికారులు స్మూత్గా ఉంటారు ఆ హీల్స్ దగ్గర ఎత్తుగా ఉంటుంది మాంసం ముందర ఉంటాయి హీల్స్ దగ్గర దాంతో దుడ్డు కాగుతూ ఉంటే అది ఇష్టం అది నెంబర్ వన్ లెగ్స్ బౌలెగ్స్ బౌలెగ్స్ అంటారు ఇలా ఇలా నడుస్తాడు బౌలెగ్స్ అది నెంబర్ టూ ఈ రకంగా ఎనిమిది వంకర్లు ఆయన ఆయన వచ్చాడు ఆయన వస్తే ఈ సభలో అందరికీ ఆయన అడకాది ఉంది పక్కు వాళ్ళు అవే కూడా సభలో ఉన్నవాళ్ళు ఇంకా చెప్పాను పక్కు వాళ్ళు అవే చదివితే జనక మహారాజు కూడా రవ్వ అప్పుకోలేదు ఆయన రవ్వకూడదు ఎందుకంటే అతిథి మహానుభావుడు సద్రాప్పుడు బయట ఇప్పుడు వస్తే అలా రవ్వకూడదు కదా కానీ ఆయన రవ్వాడు ఆయన నవ్వితే అష్టావకులు కూడా ఒక్క పోదు అవ్వాడు ఈయన నవ్వాడు ఈయన ఎందుకు రావడం ఈయన రవ్వాడు సరే అంతా అయింది ఇంక అసలు అనేక రకాలు ఉన్నాయి జరుగుతున్నాం మనం అప్పుడు ఆయన మహావిద్వాంసుడు ఆయన కృషులు ఆయన మనం సరికాదు అని ఏదో వాళ్ళు అంటారు అష్టావకులు అడుగుతారు ముందెందుకు నిర్వహించారు అంటారు అంటే తోలు వ్యాపారస్తులు అందరినీ పోగేసి నువ్వేమో ఆత్మవిచారం చేస్తున్నావు అని నవ్వేది నేను తోళ వ్యాపారులందరినీ పోగేసి వాళ్ళకి పండితులు పేర్లు పెట్టి ఆత్మవిచారం చేస్తున్నాం మహారాజు అందుకోసం నాకు నవ్వు వచ్చింది నేను ఆత్మలేకపోయింది చెప్పాడు అంటే వాళ్ళందరూ తోళ వ్యాపారం లాంటి వదిలేంటే అవును మరి తోళ వ్యాపారం అని అనుకుంటే ఏమిటి నన్ను చూసే దుగ్గు నెమ్మిరేట్టు దేహమే నేను అనుకుని నవ్వారు కదా మరి తోళ వ్యాపారం అలాగే ఆత్మస్వరూపానికి ఈ వంతకు నమ్మడం తెలియదు అవడానికి తెలియదు తెలుసుకుంటే నవ్వేవారు కాదు అందుకోసం నేను నవ్వారు అంటే మహాశయాన్ని మేము సంపాదన చేశాను మమ్మల్ని మీరు క్షమించండి ఈయన అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం మీరు చెప్పండి అని అడిగారు అడిగితే అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు వ్యాకరణ వ్యవస్థ స్వప్నావస్థలో సర్వ సమ్మతి సర్వ సమ్మతి ఏమీ తేడా ఈయన జరగకుండానే స్టేటస్ ఏదైతే ఉందో అది ఎంత మిక్స్ అంటే కళలో ఆయన మిచ్చవాడనే స్టేటస్ ఎంత మిక్స్ అయ్యో ఇది కూడా అంతే మిక్స్ ఈజ్ నాట్ ఎ పర్స్ అష్టాలు చెప్పి తను చేసిన ప్రతిపాదని చాలా ఎలా మరింటిగా నిరూపించారు మొత్తం అష్టావత జగన్ మహారాజ్ యొక్క సభంతా కూడా ఆయనకు దోహాదులు చెప్పారు కహోరుడు అని 
ఎవరాపరేట్గా వాళ్ళు పోవాలి వేలాంతాన్ని అందరినీ కూడా కల్పి చేసేసి అన్యూట్ చేసేసి డైల్యూట్ చేసేసి డైల్యూట్ చేస్తే పర్లేదు డైల్యూట్ చేస్తే ఇంట్లో లోకస్ సత్యాన్ని అందివ్వచ్చు డైల్యూట్ చేయడం కాదు అన్యూట్రైట్ చేయడం కాంట్రడిక్టరీగా బోధించేయడం ఇలా తయారు సో కాబట్టి బోధలో చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి బోధని యథాకథంగా చేయుట కూడా క్లేషంతో కూడి ఉంటుంది అష్టాకంగా ఆయనకి ఏమో అక్కర్లేదు డైరెక్ట్గా చెప్పేసేస్తాడు తోల వ్యాపారులు అంటాడు వాళ్ళని రాజుతో సహా కాబట్టి అంతటి ఓపెన్ మైండ్తో ఓపెన్ మైండ్తో రిసీవ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉండవు ఈ కథలో రాజకుమారుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆ బోధని స్వీకరిస్తాడు దట్ దట్ ఈస్ ది బ్యూటీ ఆఫ్ దట్ స్టోరీ దాని నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే బోధని స్వీకరిస్తాడు స్వీకరించి వెంటనే వ్యాధ జాతి ప్రత్యయాన్ని వ్యాధ జాతి కర్మల్ని గుర్తుపెట్టేస్తాడు వ్యాధ జాతి ప్రత్యయాన్ని ముందు నిలబెడతాడు నేను వ్యాధ జాతి ఉన్నాము అనే ప్రత్యయాన్ని ముందు పెట్టేస్తాను ఇది పెట్టేసి దానికి తగ్గ కర్మలు అది అది సామాన్యమైన విషయం కాదు ఇది నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్ సో అది వీళ్ళు పెట్టేస్తారు వీళ్ళు పెట్టేసి తన యొక్క యథార్థ స్వరూపాన్ని స్వీకరిస్తారు నేను నా యొక్క యథార్థ స్వరూపం రాజకుమారుడు అంటే సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించి రాజ్యాభిషేకాన్ని పొంది ప్రజలను రంజకంగా పరిపాలించుట ఇది నేను చేయాల్సి అది నా అది నా స్టేటస్ నేను చేయాల్సింది అది అని స్వీకరిస్తాను ఎలా స్వీకరిస్తాను రాజా హంస్ని నేను మహారాజకుమారుడు నేను పట్టాభిషేకమైనప్పుడు నేను మహారాజును అని స్వీకరిస్తాను ఈ కథలో ఇంకొక ఉంది మహారాజు మంత్రి చెప్తాడు మహారాజకుమారుడు సరే ప్యాలెస్కి తీసుకెళ్తాను ప్యాలెస్ తీసుకెళ్తే ప్యాలెస్లో పడుకుంటారు మొన్న పొద్దున్న ఆ ప్యాలెస్లో వెళ్తుంటే అక్కడ బంగారంతో చేసిన విగ్రహం ఉంది ఒక శిల్పం బంగారం ఆ బంగారం శిల్పం చూస్తే దాన్ని కొట్టేయాలనిపిస్తుంది దాన్ని అపహరించాలనిపిస్తుంది ఎందుకు అలా అనిపిస్తుంది మహారాజకుమారులు కదా వాసన పూర్వ వాసన వల్ల దాన్ని అపహరించాలనిపిస్తుంది వెంటనే మంత్రులతో చెప్తాడు ఏ మంత్రి చూడండి నేను రాజకుమారులు నువ్వు చెప్పావు నేను స్వీకరించాను కానీ ఇప్పుడు నాకు ఇప్పటికిప్పుడు ఆ బంగారు శిల్పాన్ని అపహరించేసి పట్టుకోవాలనిపించింది అని చెప్పేసి ఇవన్నీ నీకు ఏం చేయాలి నేను అలా నాకు వాసన పైకి వచ్చింది అంటే ఏమీ పర్వాలేదు పూర్వవాసన అలా ఉంటాయి నువ్వు అపహరించాలని అక్కర్లేదు నీకు ఈ పైన ఏది అపహరించాలనిపించినా నువ్వు ఇది గుర్తుపెట్టుకో ఏమిటంటే నువ్వు దేన్ని అపహరించాలనుకున్నావో అది నీదే ఇంకెందుకు అపహరించ ఆ శిల్పాన్ని అపహరించాలనుకున్నా అది నీదే ఇప్పుడు మీకు ఒక వేరు కూడా అవడం బాకీ ఉండే ఇవ్వలేదు అనుకోండి వారి చేతిలో ఉన్నా మీ చేతిలో ఉండండి కాబట్టి విచారించాల్సింది ఏంటంటే విచారించాల్సింది నో ప్రాబ్లం అతని జేబులో ఉన్న డబ్బు మీ జేబులో ఉందంట అది మీది కాకుంటే మీరు వసూలు చేయాలి కానీ మీది మీకంటే దూరంగా ఉంటే మీరు వసూలు చేయాలి కానీ మీరే అయినప్పుడు మీరు ఎందుకు వసూలు చేయాలి సపోజ్ ఆ డబ్బు అతను ఖర్చు పెట్టాడు అనుకోండి మీరు ఖర్చు పెట్టాడు అతను ఎంజాయ్ చేశాడు అనుకోండి మీరు ఎంజాయ్ చేసినట్టు కాబట్టి వసూలు చేయాల్సిన అవసరం ఒకవేళ వసూలు చేయకపోయినా తీసుకొచ్చి చేయాలి అంటే అనుకోండి మీదే యూ కెన్ యూస్ ఇట్ అది ఇంకా యూట్యూబ్ సంబంధించి అలాగే సామాన్యమైన విషయం కదా కాబట్టి నేను రాజకుమారుడు అని స్వీకరించిన అక్కడికి స్టోరీ అయి దృష్టాంతం అయిపోయి ఇప్పుడు దాష్టాంతి గారికి అర్థం చేస్తున్నారు అదే విధంగా అయం అయం అంటే వీడు వీడు అంటే పరిచిన్న అభిమానం గలవాడు నేను దేవుడు అనుకుంటాను 
నేను జీవుడు అను అని అనుకోడు జీవుడు అని అనుకోడు నేను జీవుడు అనుకుంటే బాగా అనుకున్నట్టే ఒక రకంగా నేను జీవుడు అని అనుకోడు నేను ఇది నేను అదే నేను ఇప్పుడు కొడుకు చెప్పిన మాట వల్ల ఏదో దుఃఖిస్తాడు ఎందుకు దుఃఖిస్తున్నాడు వాడు కొడుకు నేను తండ్రి నేను అనుకోవడం కూడా అంటే దుఃఖానికి అంతే ఇప్పుడు వాడు చెప్పిన మాట వినకపోవడం సత్యమే దట్ ఇస్ నాట్ ది పాయింట్ ది పాయింట్ ఈజ్ అభిమానం వాడు నా పుట్టుడు అనే అభిమానం కారణంగా మీరు దుఃఖిస్తాడు అభిమానం తగ్గింది అనుకోండి దుఃఖం తగ్గుతుంది అభిమానం పూర్తిగా పోయింది అనుకోండి దుఃఖం పూర్తిగా పోతుంది వాడు ఎలా ఉంటాడో అలాగే ఉంటాడు వాళ్ళు మార్పు వచ్చేసుకుంటే వీళ్ళు ఎలా ఆనందించేస్తారు అనేది అది పాయింట్ కాదు ది పాయింట్ ఈస్ ప్రత్యేయం నేను హృదయంలో ఉండే ప్రత్యేయము దానిని బట్టి మీరు చేసే పనులు దాని వలన మీకు కలిగే సుఖ దుఃఖం ఇదంతా కూడా కేవలము అభిమానం చేత కల్పితమే అభిమానం అంటే అజ్ఞానం వల్ల అజ్ఞానం కల్పితమే తప్ప దాంట్లో సాధనమే లేదు కాబట్టి ఈ రాజకుమారుడు ఎలా అయితే తన స్వరూపాన్ని తెలుసుకున్నారో అయం ఈ జీవు కూడా అలాగే తెలుసుకున్నాడు ఏమని తెలుసుకున్నాడు నేను ఆ పరమాత్మ నుండి విడిపోయి ఉన్నా యథార్థంగా విడిపోలేదు అలా విడిపోయినట్లుగా అనుభవం అనుకుంటుంది అది కూడా విడిపోవడం లాగంటే అగ్ని విస్ఫురింగా అది మహాజ్ఞ నుండి నిప్పురవ్వ విడిపోయినట్టుగా నిప్పురవ్వ మహాజ్ఞ నుండి విడిపోయింది ఉపాధిని బట్టి విడిపోయినట్టుగా కనపడింది ఉపాధి అంటే ఏమో కృష్ణ అండి మహాజ్ఞ అంటే పెద్ద బాన్ ఫైర్ ఉంటారు అప్పుడు చెట్టపడు బట్టలు అన్నీ అమర్చింది ఆ ఉపాధిలో ఉన్న అగ్నికి మహాజ్ఞ అయిపోయింది కట్టెపేళ్ళు పొందుతున్నప్పుడు ఆ కట్టెపేళ్ళు రెండు పట్టలు పేలుతుంది లోపల ఉండే వాల్యూమ్ గ్యాసెస్ పేలి చిన్న చిన్న కట్టె మొక్కలు ఎదురు ఆ కట్టె మొక్కలని అతుక్కులు నిప్పుడు అది నిప్పురవ్వ అంటే ఆ నిప్పురవ్వను మీరు పట్టుకుంటే పట్టుకుంటే మీరు చిన్న ముగ్గు మొక్క చేతికి వస్తుంది ఎందుకంటే చిన్న కట్టె మొక్కని పట్టుకుని నిప్పుడు అది నిప్పురవ్వ కాబట్టి నిప్పురవ్వన్నా అగ్నే మహాగ్ని అన్న అగ్నే మరి అది మహాగ్ని ఎందుకైంది ఇది రవ్వ ఎందుకైంది అంటే అది పట్టుకున్న కట్టె పెద్దది ఇది పట్టుకున్న కట్టె మొక్క చిన్న కట్టెకి పెద్ద చిన్న తప్ప అగ్నికి పెద్ద లేదు చిన్న లేదు ఇంధనం పెద్దదైతే అగ్ని పెద్దది ఉంటుంది ఇంధనం చిన్నదైతే అగ్ని చిన్న అగ్నికి సైజుకి అతీతంగా ఉంది కాబట్టి అలాగే దేహాభిమానాన్ని బట్టి వీడు పరిచిన్న జీవుడు అయ్యాడు సమష్టి ఈశ్వరుడు అనుకోవడం చేత నేను యష్టిని ఇది సమష్టి అని వీడు భేదాన్ని పెట్టుకోవడం చేత యష్టి అభిమానం చేత తాను జీవుడు అయినాడు సమష్టి అభిమానాన్ని బట్టి ఈశ్వరుడిని తనకంటే సెపరేట్ గా నిలబెట్టాడు ఫస్ట్ హీ క్రియేట్స్ ఏ టోటాలిటీ ఈ టోటాలిటీ ఉంది సమష్టి ఉంది అని ఒక సమష్టిని ఆమోదం చేస్తాడు ఆ సమష్టిలో నేను చిన్న పాత్ర ఉంటాడు వీడే చిన్న పాత్ర కాదు సమష్టిని దర్శించేవాడు వీడే సమష్టికి ఒక ఉనికిని ప్రకాశాన్ని ఇచ్చింది వీడే ఇది సమష్టి అన్నవాడు వీడే ఆ సమష్టిని ప్రకాశింపడి చేసేవాడు వీడే తన చైతన్యం చేత ప్రకాశింపడి చేస్తూ ఉంటాడు వీడు సమష్టిని సృష్టించిన వాడు వీడే కానీ సమష్టి నానుడు వచ్చింది అనుకో ఆ సమష్టిలో నేను చిన్న ముక్కని నేను అలాగా ఆ నిప్పురవ్వ దృష్టాంతం ఆ విధంగా ఇచ్చారు ఆ మహాత్మ నిప్పురవ్వ విడిపోయినట్టుగా నేను ఆ పరమాత్మని విడిపోయి ఉన్నాను అజ్ఞానం చేత ఉపాధి అభిమానం చేత విడిపోయి ఉన్నాను అని వీడు తెలుసుకోవాలి తెలుసుకుంటాడు అలా తెలుసుకుంటాడు సో దేర్ ఫోర్ ఇప్పుడు నేను ఏ జాతికి చెందిన వాళ్ళు అంటారు పరమాత్మ జాతికి చెందిన వాళ్ళు అంటారా లేకపోతే దేహ జాతికి చెందిన పరమాత్మ జాతి ఇప్పుడు నిప్పురవ్వలో ఉండే నిప్పు కట్టె జాతికి చెంది ఉంటుందా లేకపోతే అగ్ని జాతికి చెంది ఉంటుందా అగ్ని జాతి కట్టె జాతికి చెందదు అలాగే ఈ జీవుడు చేతనుడై ఉండి 
పరమాత్మ జాతికి చెందినవాడు అవుతాడు తప్ప ఈ సంసార జాతికి చెందినవాడు కాదు అని మనుషులు ఏమనుకుంటారు మేము సంసారంలో పోతాం అలా అనుకోవడానికి అలా అనుకుంటుంటారు అలా అనుకోవడంలో ఒక రకమైన జాయి కూడా చిన్నవాడిని అనుకోవడంలో జాయి తప్పించుకోవచ్చుకోవడం అలా అనిపిస్తుంది మనం తప్పించుకోగలుగుతాము నేను చిన్నవాడిని అనుకోవడంలో అది ఒక సంపద జాయి అది కూడా అజ్ఞానం చేత అలా అనిపిస్తుంది జూనియర్ జాయ్ మంచిది సో ఆ విధంగా తన ఎందు అల్పత్వాన్ని కల్పించుకుని ఆ అల్పత్వానికి అలవాటు పడిపోయి దాన్ని తిరస్కరించి తన ఎందు బ్రహ్మత్వాన్ని భావన చేయటానికి వీళ్ళు సంసిద్ధులు అవరు నడుము బిగించడం అలా వేదాంతా నేను ముందుగా అనుకో ఉంటాను తప్ప నడుము బిగించడం సో అలా దాన్ని అలా ముందుగా సరే బ్రహ్మ బ్రహ్మ సంసార జాతి వెళ్ళే ఇది వీడి సమస్య వీడు కనుక రాజకుమారం దృష్టాంతంలో చెప్పినట్టుగా ఈ తన చిన్న అభిమానాన్ని తిరస్కరించి తన పూర్ణత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి సిద్ధపడితే అప్పటికప్పుడు వాడు అప్పటికప్పుడు అలా జనక మహారాజు గుర్ర ఎక్కబోతున్నాడు నేను ఇలాంటి కథలు చెప్తాను గుర్ర ఎక్కబోతున్నాడు ఎక్కబోతుంటే అష్టావకం పంపిస్తున్నాను కనబడితే అక్కడ మానేసి దండం పెట్టి దండం పెట్టి ఏదైనా భోజనంలో మహాత్మ భోజనంలో ఉంది నువ్వు ఆ గుర్రం ఇచ్చి దేహం కాదు నువ్వు బ్రహ్మం ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్రహ్మం తెలుసుకో పుత్తార్థులు ఓ అంటే భోజనం అయిపోయింది ఓ ఇంకేమైనా ఆయన దాకా వెంటనే తెలుసుకోవచ్చు జరుగు మహారాజు వెంటనే తెలుసుకున్నాడు పుత్తార్థులు ఇంకా అంటే దక్ష కూర ఎక్కడ మానేసి కూరాలు నిలబెట్టేసి నడిచి పెట్టి అదే ఏదో ఇంకా ఆ కథలు మీరు ఇంట్లో ఇంకా తెలుసుకుంటే అప్పుడు తెలుసుకోవచ్చు తెలుసుకోకపోతే మీ ఇష్టం మీరు ఎంత కాలమైనా తెలుసుకోకుండా ఉండొచ్చు మీరు అప్పుడు కాబట్టి నేను ఆ పరమాత్మ స్వరూపానికి చెందిన జాతి వాడనే అని తెలుసుకున్నాను ఎందుకు మరి సెపరేట్ ఎందుకు అయినట్టు ఇహ దహనం అంటే అరణ్యం దహన చెప్పడానికి అరణ్యం అర్థం నేను ఈ అడవిలో ప్రవేశించాను ఎవరో తెలుసుకున్నాక అడవి చూడండి నేను మనం చెప్పాను ఈశ్వరుడు చూడాలి అనే కోరిక నేను ఎప్పుడు నమ్ముతుంది తను దేహేంద్రియ అభిమానం కలిగి చూచేవాడము అనే నిశ్చయం తన గురించి వచ్చినప్పుడే ఈశ్వరుని చూడాలి అనే కోరిక అంటే ఈశ్వరుని చూడాలని పై వైశ్వ్యుడు సి ఈశ్వర యువాన్ ఈశ్వర వైశ్వ్యుడు సి ఈశ్వర కానీ మీరు తన యొక్క ఈశ్వరత్వాన్ని గ్రహించకుండగా తను దేహేంద్రియ సంఘాతము తను అభిమానం గల వాడై తను పరిచిన్న వ్యక్తి అయి పరిచిన్న వ్యక్తిత్వానికి ఆ ఇంద్రియము చూసే ఇంద్రియంతో ఫోకస్ లో వస్తుంది చూపు అది హైలైట్ అయినప్పుడు తాను చూచేవాడు అయ్యి తాను చూచేవాడు తప్ప ఈశ్వరుడు చూడబడేవాడు అవుతాడు అని ఊహించుకుని ఆ ఈశ్వరుడిని నేను చూడాలి అంట ఆ ఆకాంక్ష అందుకు కలుపుతుంది వాడికి చూడటాడో మాంతాడో వేరే సంగతి ఆకాంక్ష అలా కలుపుతుంది ఆకాంక్ష వెనుక అజ్ఞాన కల్పితమైన దేహేంద్రియ తాదాత్మ్యం సపోజ్ దేహేంద్రియ తాదాత్మ్యం లేదనుకోండి అటువంటి ఆకాంక్ష కలుగుతుందా కలగదు నేను నిద్రపోతున్నాను దేహేంద్రియ తాదాత్మ్యం పోయింది మీకు ఎప్పుడైనా అటువంటి కోరిక కలిగిందా కలగదు తెలుగు వచ్చింది ఇంకా దేహేంద్రియ తాదాత్మ్యానికి కొంత గ్యాప్ ఉంది అప్పుడు కూడా ఆ కోరిక కలగదు ఆ కోరిక కలిగిందంటే వాడికి దేహేంద్రియ తాదాత్మ్యం ఉందా అజ్ఞాన అయితే కానీ అలా కోరిక కలగదు కాబట్టి ఈ దేహేంద్రియ ఇదో పెద్ద అడవి ఈ అడవిలో ప్రవేశించింది ఇది అడవి ఎలాగో నాకు తెలుసుకోవాలంటే మీరు ఆ భోంజన ఉపాఖ్యాము లేకపోతే దేవ రహుగణ జడవరణ సంబంధాలు వాళ్ళతో ఇంకో ఊపేది చెప్తుంటే నాకు ఈ అడవి కింద వర్తించాను సంసారమే ఒక ఈ అడవిలో 
చెట్లు ఉంటాయి అడవిలో ఉన్నటువంటి ఎక్కడ ఉంటాయి అవి మీరు మాటలు చూసి చూపిస్తే నేను ఆ రూపకాలకి జాగ్రత్త పిల్లలు లేకపోతున్నప్పుడుతో రూపకాలు జాగ్రత్త పిల్లలు రాసి పెట్టాను సో అడవిలో అడవిలో నక్క నక్క చూస్తాయి తోడేటు పూటలు ఉంటాయి అడవిలో మరి ఈ దేహేంద్రియో ఈ సంసారంలో తోడేళ్ళ పూటలు అంటేనండి తోడేళ్ళ పూటలు అంటే మీకు అవగాహన చేయడానికి ప్రయత్నం చేసుకోవాలంటే కేంద్ర వేసి వాళ్ళు ఎవరో ఉంటారు బంధువులు వాళ్ళు అనుకోవడం ఆ రకంగా అడవికి మనిషి జీవితానికి వాళ్ళ దగ్గర చదువుతాం ప్రయాగం వస్తే చెప్తారు ఇవన్నీ మీకు ఒప్పుకుంటే మాట్లాడుకోవచ్చు ఉంటాయి ఈ అడవిలో ప్రవేశిస్తాం గృహ గృహేంద్రియాదిగానే ప్రవేశ ఈ సంసారంలో ఉంది గృహ అంటే ప్రత్యక్షం మన దేవత ప్రత్యక్షంగా తెలియకుండా ఉండే అనాత్మయైన గృహేంద్రియాదులనే అడవిలో ప్రవేశిస్తాడు ప్రవేశ అసంసారి అవడానికి అసంసారి సంసారం కాదు అవడానికి సంసారం కాదు సంసారం అనేది సుఖము కరువు కూడా ఉంది సుఖము దుఃఖం సుఖం అనటాన్ని దుఃఖం దుఃఖం అనటాన్ని సుఖం అదే సంసారం సంసారం కావాలి ఉంటుంది ఓ క్షణంలో సుఖం ఓ క్షణంలో అంతే కదా అలాగా ప్రవాహం కింద పోతూ ఉంటాడు సుఖం అని సుఖం అనుకుంటాడు ఇంతటి దుఃఖం అనుకుంటాడు దుఃఖం అనుకుంటుంటే మళ్ళీ ఏదో సంథింగ్ ఎంతూజియాస్టి ఉత్సాహం కలిగించి ఏదో ఒక దారి పూసుకుంటాడు మళ్ళీ కొత్త సుఖం అనిపిస్తాడు మళ్ళీ ఇంట్లో సుఖంగా ఉన్నా ఉంటుంది లోపలో మళ్ళీ ఇంత పిల్లలు దుఃఖం అనుకుంటాడు క్రికెట్ మ్యాచ్ క్రికెట్ మ్యాచ్లో ఎవడో వెళ్తాడు బాగా ఒకటి ఇస్తున్నాడు బాగా ఒకటి ఇస్తున్నాడు అంటే అవుట్ అయిపోయింది అవుట్ అయిపోయే పైకి అయితే అయ్యో టీమ్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ట్రబుల్లో పడిపోయింది అంత అంత కంటంలో టీమ్ ఈస్ డూయింగ్ గ్రేట్ మంచి మంచి ఛాన్స్ ఇస్తున్నాయి అవుట్ అయిపోయాడు అవుట్ అయిపోయేపటికి అవుట్ బాడుకోవడం లేదు వాడు పక్కన పడిపోతుంది దాంతో టీమ్ టీమ్స్ మార్చుకోవచ్చు హ్యావ్ మోస్ టైమ్ మరి వీళ్ళు కాంపిటేటర్స్ ఈ టీమ్ యొక్క ఛాన్సెస్ బాగా స్లిమ్ ఉన్నాయి ఈ లోపల ఎవడో ఎవడో లాస్ట్ బ్యాట్స్ మీద వచ్చేసి గట్టిగా నాలుగు నాలుగు మళ్ళీ గట్టిగా కూడా పడిపోతుంది పెడితే టీమ్ ఛాన్సెస్ అవ్వకుండా మంచి రివైవల్ మళ్ళీ విన్నింగ్ ఛాన్సెస్ అలా అంటే ఏదో ఇలా మొత్తం నాలుగు గంటలు ఇలాగే అవుతూ ఉంటాం అప్పుడు అవును అప్పుడు అవును అంటారు ఆ గంటే ఎవడో ఒకటి రెండు ఓవర్లు జీవితాలు జీవితంలో లేకడము లేదు ఓవర్లు సుఖంగా ఉంటాం సుఖంగా ఉంటాం దగ్గరనుకున్న వాళ్ళు ఓడిపోతారు ఓడిపోయిన వాళ్ళు ఓడి దగ్గుతారు ఇది సంసారం యొక్క లక్షణం ఓడిన వాడు దగ్గుతారు నెగ్గిన ఓడి నెగ్గుతారు నెగ్గేవాడు నెగ్గి నెగ్గరు ఓడి నెగ్గుతారు నెగ్గిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఓడి ఓడి ఓడిపోయారు ఉంటే దగ్గర భ్రమలో ఉంటారు నెగ్గి అలా తాత్కాలికంగా ఉంటుంది ఆ భ్రమ ఆ భ్రమ కూడా కొనుక్కోయిన తర్వాత వేస్తారు సంసారంలో నెగ్గడం లేదు ఓడి ఇంకా అలా చెప్తారు వేదాంత క్లాసుల్లో వైరాగ్యం సో వీడు అసంసారి అవడానికి అసంసారి ఇస్తాం కానీ అసంసార అయి ఉండి ఏం చేస్తున్నాడండి దేహేంద్రియాది సంసార ధర్మం వర్తతే అసంసారే అయి ఉండి దేహము ఇంద్రియములు వీటితో తాదాత్మ్యాన్ని చెంది పరిచిన్నాభిమానములు అలవాడే పరిచిన్నాభిమానం ఉండేది పరిచిన్నాభిమానమే మహాత్మ ఇప్పుడు ఈ కో ఈ పిల్లవాడు నా కొడుకు దోషం సంసారం ఈ సృష్టిలో ఉండే పిల్లలందరూ కొడుకు లాంటి వాళ్ళే ప్రేమ కొడుకు అయితే ఏం చేస్తారు రేపు భోజనం చేస్తారా బ్రెడ్ తిన్నట్టుగా తిన్న కదా ప్రేమిస్తారు కొడుకు అంతే కదా కొడుకు అయితే చేసి ప్రేమించడమే కదా ఈ సృష్టిలో ఎంతమంది యంగ్ పీపుల్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ నా కొడుకులే అని మేము ప్రేమించండి అయిపోయింది మీకు బలం బలం పరిచిన్నాభిమానమే బంధం కొంత డబ్బు నాది అంటే బంధం ఈ సృష్టిలో ఉన్న డబ్బు అంతా నాదే మీ జేబులో డబ్బు అంతా నాదేనండి మీ అందరి జేబుల్లో ఉన్న డబ్బు అంతా నాదే నాకు డబ్బు ఇస్తామంటారా 
ఎందుకుగానే కళ్యాణ మొదటి మీ జేబులో ఉన్న డబ్బు నాకేగా నేను ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తీసుకుంటా మీరు ఏమి చెప్పు చేయకుండా ఉండేవాడు వన్ హాల్ లేదు కాదు మీ జేబులో యాభై రూపాయలు ఉన్నాయి దాంట్లో పాతికి నాది ఇచ్చేసేయండి ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చేయండి అంటే అంత అర్జెంట్ ఏముంది తర్వాత ఇస్తాను లేదు బంధం తర్వాత పరిచిన్నాభిమానమే బంధం సృష్టిలో ఉన్న ధనం అంతా నాదే బంధం సృష్టిలో ఉన్న పిల్లలందరూ నా సంతానమే బంధం లేదు తర్వాత దీంట్లో ఇంకో సింకి ఇప్పుడు ఓ పండితుడు ఉన్నాడు ఓ వ్యాకరణ పండితుడు ఉన్నాడు ఆయనకి కిరీటం పెట్టి చాలా కప్పి మెడలో మాల వేశాను ఇప్పుడు ఆ మర్యాద ఆ సన్మానము నాకే చేశాను నేను వ్యాకరణం చదువుకున్నాను నేను వ్యాకరణం చదువుకున్నందుకు చేశాను తప్ప చదువుకి కాడానికి చేశాను వ్యాకరణానికి చేశాను నాలో ఉంది వ్యాకరణం ఆ సన్మానం నాకు చేసిన సన్మానం ఆ పండితుడికి రుత్మవాళ్ళు ఏదో చేశారు అది నాకే చేశాను పరిచిన్నాభిమానము పాండిత్యంలో ఉంది అంటే వాడు ముఖ్యం ఎక్కడ పాండిత్యం ఉన్నా ఎక్కడ సన్మానం జరిగినా ఎక్కడ ప్రతిష్ట కలిగిన అది నేనే నాదే వాడు అది పరిచిన్నాభిమానం లేకపోతే వాడు బుద్ధి కాదు బంధానికి ముఖ్యం అది సీక్రెట్ పరిచిన్నమైన దేహం నేను నాదే అనుకున్నాడే బంధం సుఖం కానీ దుఃఖం కానీ అందరికీ సమానం సుఖం వా ఎది వా దుఃఖం సయోగి పరమోపత ఆత్మోపమ్యేన సర్వత్ర అని ఆరోధ్యాయం పొందు అన్ని సందర్భాలను తనతో పోలిక సుఖమైన తన సుఖము వర్తితే తన సుఖము తన సుఖము వర్తితే అంటే తనకు తన సుఖము ఎంతటి అనుకూలము ఎంతటి అభిలషణీయము ఇతరులకు కూడా అదే విధంగా అభిలషణీయము తనకు దుఃఖము ఎంతటి ప్రతికూలము అందరి విరుద్ధము ఇష్టపడేదో ఇతరులకు కూడా దుఃఖం అనిపించదు తన ఆకలి ఎట్టిదో ఇతరుల ఆకలి కూడా ఎట్టిదో అది మీరు ఆత్మోపమ్యేన పరిచ పరిచిన్నాభిమానం లేకపోతే మీరు బంధువు కాదు ఈ సంసారంలో ఉన్న దుఃఖం అంతా నాదే అన్నవాడు ఉంటుంది వాడి మోక్షం కానీ పరిచిన్నమైన దుఃఖం నాకు వచ్చిన ఈ దుఃఖమే నాది వాడు ఏడుపే సంసారంలో ఉన్న సుఖం అంతా నాదే ఆనందం అంతా నాదే వాడు గుర్తు నాకు పర్టికులర్గా వచ్చిన సుఖమే నాది వాడు ముందు పరిచిన్నాభిమానమే దుఃఖం పరిచిన్నమునందు మీరు అభిమానం లేకపోతే కాబట్టి దేహేంద్రియాది సంసార ధర్మం అనువర్తకే దేహేంద్రియాలను బట్టి వచ్చేటువంటి సంసారం యొక్క ధర్మాలన్నీ కూడా మీరు అనుసరిస్తూ ఉంటారు సంసారం యొక్క ధర్మాలు అంటే ఏంటంటే సంసారంలో ఓసారి ఇతరులు నేరుగా మాట్లాడతారు ఇది సుఖాన్ని అనుభవిస్తారు ఇంకోసారి ఇతరులు మోసంగా మాట్లాడతారు దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తారు ఒకప్పుడు ధనం లభిస్తుంది ఉత్సాహం ఇంకొకప్పుడు ధనం పోతుంది ఏడుస్తుంది ఒకప్పుడు బంధు సంయోగం సుఖాన్ని అనుభవిస్తారు మరొకప్పుడు బంధు వినియోగం సుఖాన్ని అనుభవిస్తారు అంటే ఈ సంసార ధర్మాలు అలా అభివృద్ధిస్తూ ఉంటారు ఈ లోపల బాధ్యత పోయి ఎవరో వస్తుంది అది పోయి జగలి వస్తుంది అది పోయి వృద్ధాంతం అది పోయి వృద్ధి ఒకటి ఈ జగ ఈ జగ పోతూ మళ్ళీ పోతూ ఉంటాడు ఈ ప్రవాహం పోతూ ఉంటున్నాడు ఇదే సంసారం పరిచిన్నాభిమానాన్ని బట్టి వస్తుంది ఈ పరిచిన్నాభిమానాన్ని పరిచిన్నాభిమానము అనే ఆ సమాసం అర్థం ఏంటంటే అల్పమునందు నేను నాది అనే అభిమానం కలిగి ఉంటా అల్పమునందు ఇప్పుడు అల్పాన్ని పట్టుకోవాలి అది అల్పం తన పట్టు యహా భూమా తన సుఖం భూమై భూమా తన సుఖం భూమా పుణ్యమా ఇందుకు గమన సదు భూమై భూమా తన సుఖం ఏది అల్పమో అది మంచి ఏది విశాలమో అది ఆనందం ఇల్లు కూడా ఇది నాయిలో ఉన్నాడు దుఃఖం ఆకాశమే పందిరి ఆకాశమే పైకప్పు భూమే ఫ్లోరు ఫ్లోరింగ్ అన్నట్టుగా జీవించేసేవాడు వాడు మహాది మహానంద 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 స్వరూపంలో ఉంటాడు 
కాబట్టి దేహం సంధాపనలో వీడు అభిమానం పెట్టుకుంటే ఆ అభిమానాన్ని శంకరుడు అభినయపూర్వకంగా వర్ణిస్తారు అభినయము అంటారు అభినయం చేస్తారంటే యాక్ట్ అవుట్ యాక్ట్ అవుట్ దేహాది స్నేహేంద్రియ సంధా మరి చిన్న అభిమానం ఇలా ఉంటుంది ఈ దేహేంద్రియ సంఘాతమే నేను ఇప్పుడు ఒక ఆయన ఒక ఆయన ఉన్నాను దేహేంద్రియ సంఘాతమే నేను ఉన్నది ఎలా ఉంటుంది మీకు నేను యాక్ట్ అవుట్ చేసి చూపిస్తున్నాను ఒక ఆయన ఉన్నాను ఆయన బాగా పెద్ద పొట్ట పొట్టీ కూర్చోస్తామని మధ్యప్రదేశం పేరు పెట్టారు మధ్యప్రదేశ్ ఆయన అంటారు మధ్యప్రదేశ్ ని రెండు రాష్ట్ర ఓ రాష్ట్రాన్ని దానికి విడగొట్టేసినా కూడా ఇంకా పెద్దది ఇంకా పెద్దదే భారతీయ చిత్రపటం తీసుకుంటే ఛత్తీస్గఢ్ తీసేశారు దాని నుంచి అయినా పెద్ద రాష్ట్రం చాలా పెద్ద రాష్ట్రం ఒకప్పుడు మధ్యప్రదేశ్ ఇది బిగ్గెస్ట్ స్టేట్ ఛత్తీస్గఢ్ సెపరేట్ చేశారు అయినా పెద్దదే అలాగే ఈ మధ్యప్రదేశ్ ఎప్పుడు పెద్దది స్వామీజీ యొక్క చాలా చెప్తారా ఎనివే పెద్ద పొట్ట పాట్ బిల్డింగ్ దానికి ఆయన అన్నిటికీ అన్ని చెప్తారు పాట్ బేకర్ ఉన్నాడు పాట్ బేకర్ అంటే పొలాలు పొలాలుడు ఏం చేస్తారు కుండలు తయారు చేయరు నేను పొలాలకి నేనేమి తీసుకోలేదు చూడు నేను కుండలు తయారు చేశాను అది ఈ పాట్ వెళ్ళి తయారు చేశాడు అనమాట చక్కగా ఇడ్లీలు దోశలు దీని నిర్మాణం చేశాడు పాట్ వెళ్ళి ఈ ఈ వెళ్ళి ఉంటుంది పెద్ద వెళ్ళి ఆ డాక్టర్ ఉన్నాడు ఆ డాక్టర్ చెప్పాడు చూడండి వెళ్ళి కొంచెం మీరు తగ్గిపోతే నచ్చింది వీటిలో మేము వస్తాయి చెప్పి చెప్తే ఆయన ఉంటాడు పెద్ద పొట్ట ఉంటే ధనలక్ష్మికి చిన్నము అంటాడు ధనలక్ష్మికి చిన్న పొట్ట కాబట్టి నాకు పొట్ట ఉంది నాకు ధనం ఉంది అలా ఉంటుంది పొట్టానికి దేహేంద్రియ సంఘాతమే నేను అవు చూడాలి ఇప్పుడు శంకర్ లాక్ట్ అవుట్ చేస్తున్నారు కృష వీడు వెంట నేను కృషించిపోయాను కృషించిపోయానే సన్నగా ఉన్నామని గుర్తిస్తాను నేను లావుగా ఉన్నాను బాబు అని లావుగా ఉన్నాను ఇద్దరు వాస్తవానికి ఆత్మస్వరూపం కృషిము కాదు స్థూలము కాదు కానీ ఇప్పుడు మనం అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసా ఓ మందు అడ్వర్టైజ్మెంట్ టీవీలో అడ్వర్టైజ్ చేస్తారు అవే పనికి పని చేయవు వాడు ఆ లావుగా ఉన్నారా అయితే మా మందు వాడండి ఆ మందు మీద న్యూట్రీ లాస్ ఇది వాడితే మీకు సన్నబడతారు వాడే అడ్వర్టైజ్మెంట్ వాడే అదే కంపెనీ వాడు ఒకవేళ మీరు సన్నగా ఉండి బాగా సన్నగా ఉన్నారని మీరు దుఃఖపడుతున్నారా అయితే మా ప్రోడక్టే వాడండి న్యూట్రీ కేయి అదే అదే తయారు చేసి కొన్నింటికి న్యూట్రీ లాస్ అని కొన్నింటికి న్యూట్రీ కేయి అని లేబుల్స్ వేస్తాడు ఎవరో ప్రెషర్ పిండి మినప్ పిండి ఇలాంటి రోజులు కలిపి దానికి ఏమన్నా షుగర్ కూడా యాడ్ చేసి ఇది న్యూట్రీ లాస్ ఇది న్యూట్రీ గెయిన్ అని లేబుల్స్ మార్చి లేబుల్స్ మార్చుతాం లేబుల్సే తప్ప దాంట్లో గెయిన్ లేదు లాస్ లేదు పురుష మీరు సుఖియా కుఖియా సుఖియా ఎన్ని సుఖాలు వచ్చి అలా చూస్తుంటే చేతులు దాగిపోయాయి అయితే మీరు దుఃఖి ఎన్ని దుఃఖాలు చూసి దాటుకుని వాటిని అన్నింటినీ దాటుకుని వచ్చి మీరు నిలబడి ఉన్నారు ఎన్ని దుఃఖాలు దాటుకుని వచ్చారు జీవితంలో ఎన్ని నిరుత్సాహాలు ఎన్ని నిస్పృహలు ఎన్ని దుఃఖాలు ఎన్ని నష్టాలు అన్నిటినీ దాటుకుని 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 ఇప్పుడు ఇలా నిలబడి ఉన్నామంటే వీడి స్వరూపమైన దుఃఖం అయితే వీడు ఎప్పుడో ఖర్చు చేయకోవాల్సింది వీడి స్వరూపం దుఃఖం కాదు అలా వస్తుంది ఇప్పుడు ఆకాశంలో మేఘాలు వస్తాయి పోతాయి ఆకాశం ఎలా ఉందో అలాగే ఉంటుంది వీడు అలాంటి పని ఈ నో సేట్ ఈ లైక్ స్పేస్ కానీ పరిచ్ఛిన్న అభిమానం కారణంగా నేను సుఖిని నేను దుఃఖిని అనుకుంటున్నాను
you give less and take more, how can that be Karma Yoga? Fundamental of Karma Yoga is Yudha Mahayana. Jeevane Yama Dadaram Syat Pradhan Tato Dhika. One of the most important things is that the Karma Yoga is Yudha Mahayana. Karma Yoga is Yudha Mahayana. Yudha Mahayana is Yudha Mahayana. Karma Yoga is Yudha Mahayana. You do your business. Go ahead and do your business. As a samsari, you have you have a right to do your business. Go nyaya patrana business just not now not to God bless you, they do your good house. But you are not following the path of Karnayoga. Here Karnayoga is just not done. You see the world of my Karnayoga is just not done. Here and done, you are not doing Karnayoga. Where employment is here and done. No, you are not doing employment. You are extracting service. You are extracting work equal to the money you give. If not a little more than private industry law. Government will not do karma yoga on the tapa. Government will just want the karma yoga. Not in private industry. Not in private industry. Not in private industry. No, no, we are giving employment, thereby we are doing karma yoga. No, we are not giving the doing karma yoga. Did you start the industry to become an industrialist or to give employment? What is your goal? You wanted to become rich. So you started an industry. No, no, society benefited. Don't talk about society's benefit. You tell what is your inspiration. What is the inspiration? Competition. They did not like it. They did not like it. Then they allowed a new GL of the day. But it is not the man of the poor with Jim. They don't accept. ಸಂಸಾರ <laughs> ಅಡಲ್ಟರೇಷನ್ ಉಪಾಸಕರು ಅಲ್ಲಿ ಮನೋರೋಗದ ಲೋಭ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಾಮನಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅವರು ಬೈಕ್ ತೀಸ್ಕೊಚ್ಚಿ ಕರ್ಮಲ್ಲಿ ಉಪಾಸ ಇಸ್ತಾರೆ ಲೋಭ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಾಮನಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸರ್ವಾತ್ಮನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಚೇಸಿ ನೀವು ಲೋಭಂಗ ಉಂಟು ನಿಷ್ಕಾಮಂಗ ಉಂಟು ಅಂತ ಚೆಪ್ಪೇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಲಾಪ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊಕ್ಕಟ ಅದು ಅಕ್ಕಡೆ ಚೆಪ್ತಾರೆ ಇಂಕೋಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಅಕ್ಕಡೆ ಚೆಪ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಗ ಅವ್ರ ಆಚಾರ್ಯರು ಚೆಪ್ತಾರೆ ಚಿತ್ತೆ ವಿರುದ್ಧಾನಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಏನು ಚೆಸ್ತಾರೆ ಚಿತ್ವಾ ಏಷಣಾತ್ರಯಾವು ಇದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು ಆ ರಾಜಕುಮಾರರು ವ್ಯಾಧ ಜಾತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಾನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಧ ಜಾತಿ ಕರ್ಮಲನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಾರೆ ಅಪ್ಪಡೆ ಮಹಾರಾಜಕುಮಾರರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮಹಾರಾಜ ಕರ್ಮವನ್ನು ಚೇಯಬಹುದು ಅದೇ ಅಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇದು ಚೇಯಬೇಕು ಅಲ್ಲಾಗೇ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಾಭಿಮಾನಾನ್ನು ಬಟ್ಟಿ ಏಷಣಾತ್ರಯವು ವಸ್ತು ಏಷಣ 
అసంఖ్యాకాలుగా ఉంటాయి అన్న మనుషుల కోరికలు అడిగిన సంఖ్య ఉంటుంది అలాగా దుర్బలం వస్తూనే ఉంటాయి కోరిక ఏమో కోరికలు వస్తూనే ఉంటాయి ధనమే ఉందనుకోండి ఎంత ధనాన్ని సంపాదించినా ఇంకా సంపాదించాలని భోగాలని ఎంతలా అనుభవించినా ఇంకా అనుభవించాలని ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ క్లాస్ హోటల్లో నైస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇప్పుడు ఎన్నిసార్లు చేసుకుంటాం ఎన్నిసార్లు చేసుకుంటాం ఇంకోసారి చేయాలని అనిపిస్తుందా లేకపోతే చాలా అనిపిస్తుంది కాబట్టి అవేమీ అందరూ పోయిపోయి కావు అసంఖ్యాకాలుగా వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ అసంఖ్యాకములైన కామలన్నింటినీ వాటిని మూడు రాశుల కింద పోసారు మూడు రాశులు ఇదో రాశి ఇదో రాశి ఇదో రాశి వాటికి ఏషణాత్రయము ఈ ఏషణాత్రయంలో రెండు సాధన ఇషణలు ఒకటి సాధ్య ఇషణ ఆరకమైన విచారం కూడా చేశారు శంకర్ ఇప్పుడు డబ్బు మీద వీటికి కోరుకు డబ్బు కావాలంట డబ్బు ఏం చేస్తుంటారు భోజనం చేస్తాను డబ్బు కాదు ఖరీదైన భోజనం కోరుకుంది కావాలి కాబట్టి ఖరీదైన భోజనం మీద కోరుకుంటే డబ్బు మీద కోరుకు కాబట్టి డబ్బు ఏమిటి సాధన ఖరీదైన భోజనం ఏమిటి సాధ్యం కాబట్టి డబ్బు మీద కోరికని ఏమంటారు సాధన ఇషణ ఖరీదైన భోజనం మీద కోరికని ఏమంటారు సాధ్య ఇషణ యజ్ఞం చేయాలని కోరుకుంటుంది ఎందుకు రాంటే స్వర్గానికి పోవాలి స్వర్గం సాధ్య ఇషణ యజ్ఞమునందరి కోరిక యజ్ఞం చేయాలనే కోరిక దానికి కావాల్సిన సామానం అని పోపేస్తాడు డబ్బు వసూలు చేస్తాడు అదేమిటండి సాధన ఇషణ ఇన్ని రకాలుగా ఉండి మొత్తానికి మూడు రాశులు మొదటిది ఉత్తరాయుషం ఉత్తరాయుషం ఎందుకు చూస్తున్నాడు కుటుంబ లోకం చేయండి ఈ లోకం ఉత్తరాయుషం అంటే ఇది విచారము ఇది సంసారంలో ఇది కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంటున్నాడు ఎండగా సిరి కూడా ఉష్ణాలు అలాగే ఉంటాయి ఇది లైఫ్లో బట్ అయినా కూడా మనం చేయలేకపోతే విచారం ఉత్తరాయుషం అన్ని గుర్తులు కావాలి గుర్తుల కోసం తహ 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 ఆడిపోతాం ఎందుకు గుర్తుడు నీ దేహమే నువ్వు కాదో తెలుసుకోవడానికి అభిమానేసి గుర్తుడు కావాలని రోజు తీస్తాడు ఎందుకు గుర్తుడు గుర్తుడు ఎందుకు తెలుసుకున్నట్టే గుర్తుకు తెలుసుకుంది ఒకటి వీడు కొన్నింటికి పోగేస్తాడు అది చిన్న అభిమానిగా ఉందో కొన్నింటిని పోగేస్తాడు ఆ పోగేసిన ఏమిటంటే ధనము ఆ ధనం పుత్తుడికి వెళ్ళాలి అయితే ఉండేవాళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళు లాభ ఉంటారు అలా ఏమిటంటే ఏ ఏ మహారాజులకి సంతానం లేదో ఆ రాజ్యాలన్నీ బ్రిటిష్ పాలనలో పెట్టు దత్తత ఒప్పుకో వీళ్ళు మన వాళ్ళు ఏదో దానికి వికల్పం పెడతారు కానీ సంతానం అయితే దత్తత తీసేసుకుంటాం దత్తతలు అంగీకారం కాదు కన్న సంతానం ఉంటే ఆ రాజ్యము ఆ జమీందారి కోరుకుంటుంది లేకపోతే బ్రిటిష్ వాళ్ళు పెడుకుంటుంది ఝాన్సీ రాజ్యతో యుద్ధం అలాగే వచ్చింది ఇలా ఓ వయసులాది అది ఒక కేసు అది మొత్తానికి ఆ సమస్య ఉంటుంది వీళ్ళు వీళ్ళు ఇల్లు వాటిని పోగేస్తాడు భూములు ఇల్లు వాటిలో పోగేస్తాడు ఇవి ఏమవుతాయి వీడు అటాటుగా పోయాడు అనుకోండి ఏమవుతాయి కొడుకుంటే వాటిని సదుపాయం కాబట్టి ఇహలో మనలో అసలు వీడు ఫస్ట్ ప్లేస్ ఈ నీట్ నాట్ ఎక్యుములేట్ ఫస్ట్ ఎక్యుములేట్ చేస్తాడు ఈ ఎక్యుములేట్ చేసింది తన మనుష్య తన గురుతు పోవాలి వాడు వాడు దేని రిసీవ్ చేసుకోవాలి ఇన్హెరిట్ చేయాలి అందుకోసమే సంతానం మీద అట్రాక్షన్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ నేను చచ్చిపోయినప్పుడు తల కొరిగి పెట్టాను తల కొరిగి ఎవరు పెట్టారు ఎవరో వాళ్ళు పెడతారు నా సందర్భాన్ని ఉంటుంది ఇప్పుడు సన్యాసి పోయాడు అనుకోండి ఆ మక్కులు అక్కడ తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఏదో చేస్తారు ఏదో చేస్తారు ఆ సందర్భాన్ని ఉంటుంది 
A natural thing happens naturally. Grahastha Bodha Guru Ochi Shumishanan Kuhu Dhanam Yasana. Suppose Guru Ta Gungala Onan Kuhu Dhanam Yasana Kuhu Dhanam Yasana Dhanam Yasana Kuhu Dhanam Yasana Kuhu Dhanam Yasana Kuhu Dhanam Yasana Kuhu Dhanam Yasana Aptara 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 but who look away, they have a bad look to school and shastra in Tokyo. Such a point around the other hand, they have no new baby. And was it to the baby? Toy Shamana did. Did they tell her? Oh, Shanga, Vishnation, they said, Did you smoke him on the heart? Did you smoke him we gave one shall more continue of money. Continuity principle of money. Continuity is with ya. There is no continuity in this creation. As a continuity and any little. Kala Himana and continuity, Brahma comes down to you. There is no continuity. But we have a terminology with Kundra. Ma Vamsham continue Kama, Ma family continue Kama. I know terminology with Kundra. Then we have Himana with Kundra. Akaranga with Kundra. In the Rakamula, a young motor gunter, Utrasian, Allah <laughs> Yet the painful of the love. We chatter for happy 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 Degree <laughs> Utrational, 
प्रश्न लेने दे उनके मुंह में दोनों में बैठे भाजी में कम सुनता नहीं काम करता है प्रश्न लेने दे क्या भाजिया प्रश्न लेने दे क्या समुदाय लेने दे बोलता है ना उन्हें वित्तीय श्रम लेने दे क्या डबल को में डबल दे बोलते हैं लोकाय श्रम लेने दे इंजीनियर आगे लोग जेट हो सरकार लोग धनी बोलते हैं कि हम लोग लोग पहले प्रतिष्ठानों स्टेटस सोशल स्टेटस एवे होंगे अलग गालू नहीं बोलते हैं फिर बोलेंगे क्या बताएं बोलेंगे क्या नेहरा आपने आपने तो आपको हर चीज का दरवाजा आपको � दूर अलग ही दिशा में शंकर मलग ही दिशा में इकाल में पिता का काल में तो उसका आप व्यवस्था में ये तो उसका दिशा जिंदा है कि समस्त उत्पन्न हो चुके हैं ना पाए ऐसे में तो है शुद्ध से दिहाड़ के दिशा में नहीं क्या है तो हमारे क्या है वो सर्वोच्च आप ब्राह्मण के लिए उच्चांग बिल्कुल ही ब्राह्मण होने लगे पता नहीं कहाँ पर इस अन्य शास्त्र मालूम धर्म मालूम बने हैं कुछ ना कुछ चिंचू कुछ है जब आने के बाद मालूम नहीं आ रही उस तरह का उसका 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 ही है बड़ा नहीं है उसका उसका अंदर लेकिन ना ये सोमवार की चीज़ सुबह को बिल्कुल लेकिन फोर हंड्रेड बिल्कुल � नहीं बैठे हैं मतलब दरवाजे नाल बोलते हैं मेरे सामान जो भी दरवाजे का ही क्या समस्या है ये दूसरे रखते हैं बोल रखते हैं तो दूसरे दूसरे वो कुछ तो आने चाहिए उन्हें आकर के दिखा दी एनीवे सो उत्तरेश्वर आयास्च वित्तेश्वर आयास्च पंचमी है वित्तेश्वर आयास्च पंचमी लोकेश्वर आयास्च य दिशा चिंतन चरणी तो ऐसा ना प्रयाण भी नहीं करना है और दर्शन वालों की पागल है इनके दिशा चिंतन चरणी दिशा का मन जैसे मन लगे दिशा जो उसको तो बच गया ना एक दिन वो भी नहीं है ये आश्रम निर्माण जैसे हम बहुत बड़े हो गए थे तो बड़े हो गए थे दाल वगैरह स्थान दान को तोड़ना है ना मुनि दर अलान के मनुष्य ने बोला जी अरे वाले को जितने दाल दिन आलम के स्टोन तार यूनियन बाजी हूँ वाले को मैनेज किया बोलियो चेन्नई से जो सीईओ वो कितने वापस आए बोलियो डब्बी चिना पड़ो और जेट वाले को भी एक बार जो तो एक्सेक्ट वाले को मन अन्य और तो शो आधार भी आधार तो चुपचाप नहीं आवाज़ बोलती दर्पित चिपाने जाएं उसको और तो पूरा है तो चुप बहुत है वहीं से भी मुझे परेशान यहाँ पर आधार नहीं है यानी मेरे मेरे को तो आश्रम वालों के निर्माण के स्टेज पे यानी यानी क्या हुआ आंकलाइन में बुलबुले बाला में यानी कंट्रोल में उसको आता है दबु बोवे से भी बहुत देर आता है वैसे दबु इधर वाले � इनका नेट से आज के दिन इनको ये बन गया है। बस यार यार समसार में लोग इतने वंटिंग लीड्स चुने हैं। अलग नेट तलाब में तो अस्तु अब के इच्छा जेबी के इसको एयरपोर्ट का बोल रहे हैं अलग अलग जेबी में तो तीन ऐसी छह बड़ी इसमें तो ये ही मेंटे जेड़ा लोग इंदु वाले ये ना करा। आसमान के बगौ Oh, adik, apa personality ni dah ikut jisih upaya ni kita. Apa tu? Esenal peraya orang bukti bukti, bawa bawa dia nak apa bukti? Aduh bukti ni, esenal orang bukti esenal orang mana apa bukti? Adik anda beritahu itu apa? Adik tu saya beritahu jenis apa orang mana? Dan itu seperti ramai wasmi itu berjumpa dengan dia. Adik ni tu apa? Adik ni tu apa? तो इस प्रतिबंधित में भी ज्ञान ज्ञान आ गया प्रतिबंधित में भी ज्ञान अरे एक बस ब्रह्मस्वरूप आ गया नहीं तो तुम्हारे को बहुत कम पाओगे तो इस प्रकार मुझे चारों अत्रा राजपुत्रस्या 
ಸ್ಫುಲಿಂಗ ದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮಿ ನೋಡಿ ನಿಪುರಂಬಲ ವಚ್ಚಿನ ನೀವು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ವಚ್ಚಿ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಹಾತ್ಮಿ ನೋಡಿ ನಿಪುರಂಬ ವಚ್ಚಿನಂತೆ ಆ ಮಹಾತ್ಮನ ನಿಂಚೆ ಜಾರಿ ಹೋಗಿ ರಾಮ ಲೆವೆಲ್ ವಚ್ಚೇಸಿ ಇದಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಂತ ಜಾರಿ ಹೋಗುತ್ತ ಭ್ರಂಶಗೊಂಡು ಜಾರಿ ಹೋಗುತ್ತ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಇದೆ ಮಹಾಗ್ನಿ ಸ್ಥಾನಗಳು ಉಂಡೇ ಅಗ್ನಿ ಆ ಮಹತ್ವಾನಂತ ನೀವು ಜಾರಿಚು ಜಾರಿಚು ಜಾರಿಚಿ ನೀವು ನಿಪ್ಪು ರಂಭವ ಇದ್ದು ಆ ಕಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಕಟ್ಟೆ ಮುಕ್ಕನ್ನು ಬಟ್ಟಿ ಉಪಾಧಿ ಬಟ್ಟಿ ನೀವು ಅಲಾಗ ನೀವು ಅಲಾಗ ನೀವು ಅವರಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ನಿಂತು ಜಾರಿ ಜಾರಿ ಇದುವೋ ಸಂಸಾರಿಗ ನೆಲಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ವಾಸ್ತವಾಗಿ ನಿಪುಣವ ನಿಪ್ಪೇ ಕಾಬಟ್ಟು ನೀವು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ದ್ರೋಹಿ ಚೇಷ್ಟೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವೇದಾಂತಾನೆ ಅಧ್ಯಯನ ಚೇಸಿದ ಫಲವೇನಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಯಾನೆ ದ್ರೋಹಿ ಚೇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎರಡನೇ ಬಾಬು ಚಿನ್ನಕೊಂಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅವಮಾನ ಚೇಸಾಕೊಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವಮಾನ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅವಮಾನ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಸಾರ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬೇರೆ ಬಳಿ ಇಬ್ಬರು ಬೆಳಕಿದೆ ಅಪ್ಪಳು ದಾಟಿ ತೋರಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಯ ಆಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಬ್ಬರು ರಾಜಪುತ್ರ ಮಾಡಿ ಇವರು ಏನು ಚೇಸ್ತಾರೋ ಅಪರ್ಪೂರ್ಣ ಮಹಾರಾಜ್ಯ ಇವರು ಮಠಾಚಾರ್ಯ ಚೇಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ರೇ ಚೇಸ್ತೇ ಏನು ಪ್ರತ್ಯಯ ಉಂಟಾಳು ಯಾದ ಪ್ರತ್ಯಯ ಉಂಟಾಳ ರಾಜ ಪ್ರತ್ಯಯ ಉಂಟಾಳ ಯಾದ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೇಸ್ತಾರೆ ರಾಜ ಪ್ರತ್ಯಯ ಉಂಟಾಳು ಅಪ್ಪಡಪ್ಪು ವ್ಯಾಧ ಪ್ರತ್ಯಯ ಮಳೆಯ ವಸ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದರ ಬಂಗಾರಕ್ಕೂ ಶಿಲ್ಪ ಉಂಟೆ ದೀನಿ ಕೊಟ್ಟೇಸ್ತಾ ಇರೋ ಮಂತ್ರಿ ಗಮನಿಸಾಡು ಮಂತ್ರಿತೋ ಚೆಪ್ಪಲೇದು ಮಂತ್ರಿ ಗಮನಿಸಾಡು ನಡಚಿ ಬರ್ತುನಾಡು ಇಲ್ಲಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಚೆಪ್ಪಲ ಹಾಕಿ ಉಂಟು ಅಷ್ಟೇ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಥಲ ಅದ ನಡಚಿ ಬರ್ತುನಾಡು ಮುಂದೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂತ್ರಿನೂ ಮಂತ್ರಿ ತೀಸ್ಕೊಂಡು ಓಟ್ ಆ ಲೋಪಲ ಶಿಲ್ಪ ನಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಬಂಗಾರ ಶಿಲ್ಪ ಚೂಸಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಜಾವ ಮುಂಚೆ ಮಂತ್ರಿ ಗಮನಿಸಾಡು ಏಟಿ ಶಿಲ್ಪನ್ ಚೂಸಿ ಅಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಖಂ ಕೊಡದ ಉಂಟುನವಾ ಅಂದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದು ಯಥಾರ್ಥ ಇರಬೇಕು ಅವನು ಕೊಡದ ಉಂಟು ಒಟ್ಟೇ ಅಕ್ಕರ್ಲ ಇವ ದರ್ಶನ ಅದು ನೀನೆ ಏನು ತೀಸ್ಕೊಂಡವಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವ ಮೋಸ್ತವ ತೀಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದೇ ಇದು ಮೊಳೆಯಿಂದು ಅದೇ ಮಾಡಿ ಅದೇಗ ಹಾ ಅಂದೆ ಅಲಾವ್ ಇದೆ ಅವನು ಅಪ್ಪನೊಬ್ಬರು ಸಂಸಾರ ಪ್ರತ್ಯಯ ದಂಡಯಾತ್ರ ಚೇಸ್ತಾರೆ ಚೇಸಿನಪ್ಪುಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ನೆಲಬಡಿ ಆ ಸಂಸಾರ ಪ್ರತ್ಯಯ ಆಗಿ ನೆಟ್ಟಿ ಮೇಯಾಂಶು ಆ ರಾಜಕುಮಾರಗಳು ಮುಕ್ಕುರವ್ವ ಆ ಮಹಾಜ್ಞ ನುಂಡಿ ಬಿಡಿಪೋಯಿ ಬಯಟ ಪಡಿಪೋಯಿ ಬಯಟ ಪಡಿಪೋಯಿ ರಂಭ ಅಯ್ಪೋಯಿ ಆ ರಂಭಕ್ಕಿಂತ ಬಿಡಿಪೋಗಡಾನಿಕ್ಕೆ ಮುಂದು ಆ ನಿಪ್ಪುರವ್ವ ಎಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಮಹಾಜ್ಞಿ ತೋಟೆ ಏಕಮಯ ಮಹಾಜ್ಞಿ ತೋಟಿ ಏಕಮಯ ಅಭಿನ್ನಮಯ ಉಂಟು ಜಾರಿಪೋಕ ಮುಂದು ಜಾರಿಪೋಯಿನ ತರವಾತ ಮಹಾಜ್ಞಿ ನಿಂಚಿ ಬಿಡಿಪೋಯಿನಟ್ಟುಗಾ ಭ್ರಮ ಕಲಿಗಿಂದು ಕಾನಿ ವಾಸ್ತವಂಗೋ ಮಹಾಜ್ಞಿ ಕಂಟೇ ಏನಾಡು ಬಿಡಿಪೋಲೇ ಬಿಡಿಪೋಯಿನ ಅನ್ಕೂಲಪ್ಪ ಕೂಡ ಪೂರ್ವ ಮುನಂದು ಮಹಾಜ್ಞಿ ತೋಟೆ ಏಕಮಯ್ಯೇ ಉಂಟು ಅದೇ ವಿಧಂಗಾ ಈ ಜೀವರು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ನುಂಡಿ ಬಿಡಿಪೋಯಿ ಉಪಾಧಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸಂಸಾರ ವಾಸ್ತವಾಗಿ ಇಡಿ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಪಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮಕೋ ಏಕಭೂಗನೇ ಉಂಟು ನಿದ್ರಾವಸ್ಥ ಎಂದು ಇದು ಪರಮಾತ್ಮಕೋ ಐಕ್ಯ ಕಾರಣ ತನ್ನ ಯೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಭೇದವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಚಯವನ್ನು ದೃಢ ಚೇಸಿಕೊಡಲೇ ಇದು ಚೆಯಾಲಿಸಿದ್ದೀ ಆಗುತ್ತೆ